tunaenda kama kawaida tukafanya nani tuka wasu oh, naelewa <laughs> uh-huh. eh eh lakini kusema kwa kwa Mungu sikujua hicho kwa nafikiri kwa sababu wakati tunaanza kufanya hicho kitendo umeona alipokuwa anaanza tu akashtuka umeona sikujua ni nini yani hajafika mpaka mwisho kabisa unaelewa bwana mimi sitaki kujiji hivyo yani anaanza tu akashtuka unaona akajivuta hivi sasa mimi nikajiuliza na shida gani umeona anaanza kujifikiria ila kivyo tukicho kitendo nikaanza kufikiria mauzo ya wapi nilikuwa naona kule sasa unajua kipushu ngamba baby nikamwa baby what's wrong with you haya leo tena tupo na mdada hapa mbele yetu ambaye tunamuona hakika anavutia hakika anapendeza lakini mengi ambayo amepitia uh, yanaumiza na yanasikitisha kwa yale ambayo amepitia lakini sio kila mmoja ambaye anatoa au yupo lazi kuongea hivi vitu kwamba anapenda hapendi na sio vizuri kuongelea lakini mpaka anaamua kuongea hiki kitu ujue basi kimemfika moyoni na ameamua kuyatoa hili mambo yao ya sawa na labda anaweza kupata ushauri na tiba pia inaweza kupatikana hapa hii ni Fox TV na hii ni Hadi Movement unajua kila mmoja anapitia movement ngumu sana za kimaisha hii mradi tu mambo yakae sawa uh, from one place to another place yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili maisha yake yakae sawa atatuambia anaitwa nani na mambo yake alianzaje na kisa chote kilikuwa vipi Hakika utaonea huruma sana kwa hiki kitu ambacho wanapitia dada yetu. Mambo. Poa. Mzima. Mimi mzima. Mimi nakuona. Mm. Uh, kwa majina unaitwa nani? Kazi wa wapi? Na unaweza kutuambia mambo yote ambayo yameanzia hapo kwenye maisha yako. Kwa majina naitwa Neema Samson, natokea Arusha. Wakazi ni Arusha, kwa sasa niko Dar es Salaam. Haya sasa nataka tufahamu sasa hicho kisa kikubwa ambacho kimekutokea kwa mkasa ili kuaje na mpaka leo hii upo hapa na sisi. Ah kiukweli mkasa wangu matatizo nayo nisumbua mimi ni majini. Kwa mara kwanza nilikuwa bichi nikiwa natembea tembea ghafla nikakusimamishwa na kaka mmoja tukasalimiana baada hapo tukaongozana tunapiga story mimi nikaondoka yeye akaendelea mambo yake chanzo cha matatizo yalianza hapo nikawa nikipumzika na nijia kichwani nilijua ni ndoto za kawaida labda lakini kwa discipline zinazidi kwenda nikaanza kuona matukio ambayo sio mazuri mm anikutana nani siku ya kwanza siku moja na ukaanza mazoea naye nikaanza mazoea naye pale pale na sikuja kwa ni kwa nini kwa sababu sijawahi kufanya kitu kama hiko kwa siku ya kwanza yani kama alinivutia eh sasa tutuambie yani tupe mkasa wote tupe yani mwanzo mpaka mwisho ilikuwaaje baada ya hapo kaanza kuona malo hiyo nini kuota hivyo uh, yani ikawaaje sasa tunataka tufahamu tupe yani story mzima Ah nilipokuwa mara nyingi ilikuwa jioni saa moja ikifika. Na kumaliza mambo yangu kupika kufanya nini mpilika za nyumbani za kawaida. Muda wa kwenda kulala kama saa 3 saa 4 hivi na kufika ndani. Na kwa yani kama nakuwa ndo utoni ninapopitiwa na usingizi, ananijia, ananiambia vitu vingi, ananipenda na yuko tayari kwa mbali na mimi. Na hawezi kuniacha katika maisha yake. Anapenda niyo karibu yake maisha yote basi nikawa na akiamka asubuhi najua ni ndoto za kawaida kadi siku inazidi kwenda sikao hivyo hivyo sasa siku moja nilikuwa nimeenda dukani nilifika dukani nikakutana naye yule kaka sawa so, tukasalimiana kwa kuchangamkiana akanambia naomba kanitembelee nyumbani leo nikamwambia sawa basi jioni alikuwa na kaa wapi sinza mm kujua nitembelee leo nikasema sawa basi moja nikimweza pilika zangu jioni basi muda ulivyoenda nika tukatafutana kwa sababu nilikuwa na contact zake na ana contact zangu tukatafutana nikaenda tulifika nyumbani 
mazingira pale siku ya leo I shoot lakini unajua ukienda kwa watu lazima uwe mpole unataka kuonekana mjuaje mhm nimefika pale yani mazingira niloyaona kweli vitu vya thamani sana ni kuliko naye mwenyewe unavyomuona sana kaka wa Kiarabu yani kama shombe shombe sio ni ya Kiarabu nilipofika pale nilimkuta yeye mwenyewe sasa sikujua anaishi na watu au la mimi nikabidi nitulie sina maisha kukulupuka basi akanitengea chakula tukala baada kuingia mle ndani kwanza kuna masauti nilikuwa nasikia lakini sikutaka kujaji najua labda umajilani lakini nilikuwa so za kawaida kabisa mtu mtu wa kawaida kuzielewa lakini bado nikasema ngoja nitulie ni kazi ro na wakati huo kumbuka alishaniambia ananihitaji ndotoni mimi nilikuwa najua ni ndoto lakini nimenirudia muda mrefu kama miezi miwili basi tukala bali alivotenga chakula tulipokuwa tunakula tunapiga story tumepiga story akaniambia basi mimi nikamwambia basi nataka niende kasema ah mara nyingi nilikuwa nakutana na wewe sijui unakumbuka nikasema nakumbuka je sikumbuki lakini mara nyingi nilikuwa naota sasa sijajua akasema kama ulikuwa unaota ni kweli so ni ndoto ulikuwa unaiona pale eh hey, akakwambia ni kweli ulikuwa unaota mm nili akaniambia zile sio ndoto ni kweli nilikuwa nakuja nimevutiwa na wewe na sipo tayari kukupoteza nikasema mbona ghafla hivyo ndio hivyo mimi nimeshasema nimevutiwa na wewe nahitaji familia na wewe na nitakupeleka kwetu sikutaka mimi nikapata mshangao umeona kwa sababu mimi nilikuwa na mahusiano sawa nilikuwa na mahusiano nikamwambia mimi nina mahusiano akasema mimi niko niko tayari kwa chochote lakini sipo tayari kukuona unanikosea kwa chochote nahitaji uwe wangu mimi peke yangu kila sehemu kila hatua unayopiga yani kwa kila kitu ninachofanya shida yoyote nimjulishe kila kitu sikutaka kumkubalia hapo kwa sababu nilikuwa na mahusiano na mtu wangu nampenda Hivyo nikamwambia basi naomba niondoke. Naomba jibu langu huwezi kuondoka mpaka unipe jibu. Kama samani kuna siku nyingine tena mbona vinakuwa vitu vya haraka upendo wa uongo. Sema ah, sawa lakini utaamini taratibu unaweza ukaenda. Nikamwangalia wakati namwangalia nikakuta kabadilika. Sasa kamuuliza una shida gani au unajisikiaje? Akasema najisikia vibaya, sihitaji uondoke, namba nisaidie kwa usiku na umwa. Na kweli ghafla nikaona kabadilika, macho mekundwa. Unajua si binadamu eh? Siwezi kumuacha tu mtu kwenye hali kama hiyo, haijalishi ana shida mbaya au nzuri. Na kwa vile kwa marafiki ikabidi ni muhendo kwa ule usiku. Basi nikafata dawa, akanywa nikapumzika. Sasa wakati tumelala kwa mimi nilikuwa nimelala kwenye kile kitanda kwa pembeni kulikuwa kuna kama kama sofa sofa ile unajua baby sofa ile mhm yeye kalala kanambe mbona unaogopa kulala njoo ulale hamna kitachoendelea nikasema hapana nikwanza nikamdanganya mimi ni mjamzito akasema mimi najua kila kitu una mimba na mara mwisho kutana na bwana wako if siku fulani sikutaka kujaji hapo nikawa nazidi kuona yani ni vitu ambavyo ni maajabu unajua yani mtu anakujua kitu ambacho hajai kukiona kwa na shangaa lakini ukao unashindwa kujiuliza kwamba huyu mtu aina gani. Nilikuwa naogopa kwa sababu unajua ukishakuwa mwanamke unajua sisi tulivyo eh uwezi kumuuliza tu mwanaume hivi. Nilikuwa so kitu laisi. Nikamba siogopi ila ni kweli mjamzito kwa sababu inakujua na mara mwisho kuingia siku zako ni siku fulani. <sighs> jasho likaanza kunitoka lakini unajua jasho lile ndani ile yeye uwezi kuniona kwa nje akanikaribisha njo panda ulale tu kwa huru nikapanda kama samani naomba usinigusi kwa siku ya leo kuna siku nyingine usijali sikupata usingizi wa kupitiliza kabisa na yeye alikuwa macho so, wakati muda unavuzidi kwenda nikawa nasikia mtu anagonga kama mtu kama anagonga mlango akasema leo tumefumaniwa sio ni mume wa mtu unajua zile zinavyokuja nikamuuliza samani nani anagonga mlango akasema mna vitu vya kawaida wala usiogope chochote hata kama mtu atanyegea usiogope chochote 
Nikasema lakini inawezekana kwa sababu kile chumba kilikuwa kipo hivi. Kwa hiyo hapa chumba unajua ni kimoja kwa upande wa kule kuna jiko. Sasa mtu akifungua tu mlango anaona kabisa hapa mmepumzika. Kama naomba usifungue mlango. Sema mna usiogope chochote. Sawa, nikatulia. Akanyanyuka akaenda kufungua. Akaingia mwarabu mmoja mtu mzima unajua mwili mzima waka yani amevalia gold gold naelewa sikutaka kujaja lipo ingia nikawa nimetulia wakawa wamekaa pembeni wanaongea kwa pembeni sikupata usingizi kwa kweli kwa usiku ule sikujua alichokuwa anaongea paka akawa yule alipomaliza kuongea naye hakuondoka mimi hakunisalimia sikutaka kujaji pia najua mtu siwezi kwenda haraka haraka mnajua anaume mlivu eh mm-hmm. nikatulia alipotoka nikamuuliza Samani mbona amekuja usiku kwa hivi akasema haina shida haina shida kuwa hulu mimi ndo kila kitu kwako Sawa so, basi tukapumzika ghafla nakuta pa mekucha na palivokucha hakunigusa kufanya chochote Nikamka asubuhi nikapika chai tukanywa nikajiandaa nikaondoka akanisindikiza Mmm yule kaka alikuwa na gari kwa sababu tulirudi na gari alinisindikiza kwa gari yake clown Mmm kumbuka ilikuwa saa tano asubuhi. Maisha yalikuwa mazuri hivi. Sema hapa ndo nimefika. Ah. <laughs> Kweli, unajua. <laughs> Kwa ndio hivi akasindikiza nikarudi nyumbani. Kumbuka kati yao nyumbani. Kumbuka kati yao nyumbani naishi na dadangu. Sio dada kabisa, unajua kukutana ile mjini mjini eh. Sio tunayotafutaji kanuliza ndugu yangu vipi mbona leo hivi? Yaani nilishindwa kumueleza kwa sababu sikujijua kwa sababu nilivorudi nikaona kama kuna kitu nimevuliwa, unajua eh? Yaani kitu kama kimenivuka pa, ndio naanza kushtuka. Unajua kama unaishi na mtu ni vizuri kutoa taarifa. Usinajua? Na yule ilikuwa anashindwa kumuelekeza kwa sababu asingeniamini anajua kabisa shemeji yake ni mtu fulani. Anajua kabisa mimi sio mtu kuhangaika. Umeelewa? Basi nikamba nisamee ndugu yangu kazi zilinibana kwa sababu mimi nauza mgao. Kazi zilinibana. Hivyo, yani basi mtoto hakika anajua kabisa kujiongeza, anajua kabisa hivi na hivi. Baba yeye alielewa labda shemeji alinifuata, alinifuata. Basi, lakini kiukweli nilikuwa kwa yule jamaa wa Kiarabu. Eh hey baada ya hapo sasa maisha yakaendeleaje sasa baada ya uh, kurudishwa nyumbani na huyo mtu ambaye alikuwa na kanaye dada yako wa kufikia wa mjini ukamdanganya hivyo baada ya hapo sasa tukio lenye baada hapo ukweli wa Mungu mimi yule kaka nilikuwa namwaza 24 hours kila muda yani ni kila na mwa yani yani siwezi kufanya chochote lazima nimpigie simu na mara nyingi simu yake ilikuwa inatumika umeelewa Yaani unajua kuna ile mwanaume unajua unaweza kawa na mpenzi wa kupimda. Unapata rafiki ambaye anakujali. Sio kama simpendi mpenzi wangu no. Yaani kuna ile mazoea nilikuwa nimeshajenga. Sio unanielewa? Mm. Nilikuwa sipati amani mpaka nikaomba naomba mimi nije niishi na wewe. Mimi ndo nilimpigia simu. Akasema ni huyo mwarabu. Mimi ndo nilimpigia simu wakati na mahusiano lakini mimi yani moyo ulikuwa unanipeleka lesi. Sio unajua zile Mmm. Mwana nini sielewi? Kila anachokifanya sielewi mwili ganzi. Yaani nilikuwa sielewi ni shida nini? Na zile ndoto kumbuka hazikunitokea toka nimeenda kulala kule. Lakini ile hali sasa ikabadilika mimi nateseka bila yesu hizi. Unaanza kwamba huni umeshapenda moyo umempenda ule mwana. Eh, ghafla. Yaani kwa kila kitu nilikuwa na mbila kima. Kwa nini kwanza ya kimwili na kiroho kila kitu? Mm, basi nikaombea sasa namba tuishi yote apo sijasema kwamba kimapenzi no unajua just a friend unajua mtu akiye kumtongoza mwanaume sio kitu laisi japokuwa mwanaume ananipenda sikutaka kujibu moja kwa moja ila roho ilikuwa inanipeleka basi akasema nilikuwa na kisubiri kwa nilijua nilijua toka siku fulani 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 yani akana nielekeza yani sikutaka kujaji unajua ukipenda eh yani ukipenda unakuwa too much crazy wao yani uwezi kudisi chochote basi akasema kwanza acha kila kitu. Unakuja kwanza maisha mapya. Akashangaa kwa nini nisibebe chochote? Kila kitu kipo. Najua size yako nini. Sawa. 
na usitembee nda kuja kufuata mwenye orospande dadadara ngasema hamna shida nitafanya hivyo nikamwambia basi asifike kabisa nyumbani si unajua majirani na nisubiri sehemu kuna pale tunapoishi kwa pembeni hivi kuna mwanja nikamwambia paki pale gari yake na nilipofika pale naingia tu kwenye gari akaniambia vua izinguo izinguo yani akatumia unajua zile lugha fulani hizi nguo hazina thamani kwako kwa urembo wako basi nikavua zile nguo akinja kushangaza akozika kwenye gari umeona pale nilipokasi unajua kuna ile unatoa nguo unaika hapa hapa nakaenda kwa kwenye buti na kabla tujafika kwake alizichukua akazichoma moto nje wakati tuko nje pale pale sikutaka kujaja ukipenda kupenda ajari unajua kabisa basi nilipoingia kwake nikakuta dada mmoja nielewa eh nikashtuka lakini ngasema mm. asingenichukua kama ana mahusiano naye basi karibu ndani mimi nikaingia kinajiuliza kwa hii chumba na ile rumu ni kubwa umeona kuna jiko kuna kile rumu ya kitanda nini yani ni kubwa sumielewa <sighs> jasho linanitokoa mwanamke ni nani wivu unajua wivu mshaanza kuni kunikamata eh mwanamke ni nani umeona tutapaswana lakini hapa nilikuwa naongea moyoni unajua eh kani ufika pale karibu nikaona nani andalia nikamwambia samani huyu ni nani akasema mimi huyu ni dada yangu umeona kaja kunisalimia maana alishagundua kuna mgeni amekuja umeona hizo kauli anazozidi kuzitoa eh aligundua kuna mgeni amekuja na lazima ampokee vizuri wanapenda wageni sasa mimi sikutaka kujaji lakini nikajiuliza mejuaje afu ni familia kwa sababu ukiona ile mazingira sio kama sisi tunavyoishi basi karibu wifi hivi na hiyo akasema ah asante wewe una kaa sinza na yeye alikuwa ni wapi kwa kongo la mboto okay mm. basi nimefika pale akanitengia yule mwanamke kila chumba kwanza kabla hajanitengia chakula nilipofika nilipomuona yule mwanamke pale nje kuna ua lilikuwa kubwa limetengenezwa sijui limeotishwa lini kwa kuna ua moja kubwa ili wali moto sangapi na unajua yani ina kitu na kuacha asile yani ni ni nini wanaita yani ni mbegu unajua yani kama imeotishwa kabisa imemwagiliwa mpaka imekuwa sikutaka kujaji basi akatukaribisha akanitengea chakula unajua wifi ule kunchangamkia lakini sasa ule na waza mimi inawezekana vipi na shindwa kujicontrol unajua hata mahusiano yangu naweza kujicontrol eh kwa sababu ana ole usiende na unaenda umeona kwa sababu sijani sijani yao sasa ndio bas nikaishi pale siku ya kwanza yule binti ilipofika saa tisa akaa yupo kwa sababu ile kakali nifuata saa mida saa sita hivi kufika saa tisa yule dada akaondoka akanisalimia akasema anapeleka taarifa nyumbani mm. nikasema okay hamna shida nikaa naishi na yule mwanaume umeona sana poishi na yule mwanaume siku zinazidi kwenda sasa unajua kuna ile hivi bwanangu akaja kuniulizia unajua zile kweli bwanangu akananipigia simu mara nyingi naambia samani na shida ya familia nini ananitumia hela nini na nini kile mwisho siku akaniambia mimi nimeshindwa umeona tuachane nikamwambia samani ambao sinelev baniko nyumbani umeelewa akasema nyumbani haiwezekani kila siku nyumbani unafata nini hmm? na wakati yule anachoshukuru Mungu sio namshukuru shetani hata sielewi kwa sababu yule mwanaume alikuwa ana namba za familia yangu ana basi namshukuru Mungu sio shetani hata sijui basi akaacha mahusiano na mimi kama siku mbili kunitafuta bwanangu ana tabia kila siku yani kila siku lazima nipigie simu asubuhi mchana jioni kuhakikisha nimekula nimefanya kila kitu lakini kwa upande wa pili ilikuwa too much si unajua eh ilikuwa too much yani yani niguse kitu acha kila kitu unafanyiwa unajua zile ni yani kitu naomba yani sijamaliza kuomba kimepatikana kwa hiyo so kama yani hapo tunaishi hivyo baada hatujagusana kimwili unajua eh yani najua kabisa na moyo lakini moyo moyo unanisukuma mpaka na shina si nifanyeje basi tulika kama wiki moja. Wiki iliyofuata akanibadilikia. Sasa mimi siwezi kugusa lazima nifanyaje? Mimi mwanamke wote 
sio mwanamke yote no alisema mwanamke anayempenda lazima nifanyeje ni moyo kwa sababu siwezi kumpa mimba yeye mazingira anavyoniambia yeye mazingira aliyotoka udini mwingi sio nani nikaambia samani mimi na mahusiano ibidi nimwambie tu kweli unashinda kuelewa mwili unanivuta hivi na yani mwili unachanganikiwa ila kiukweli na mahusiano hivi na hivi sasa basi kwa akaanza kunyenyesa mimi unajua kama uko tayari poa tunaanza tukaendelea sasa bado ni yani nikimuona tukatokea hivi yani na yani sio nikwambie mimi najua unaelewa yani yani namuona kama nimemvua nguo kabisa hivi natamani lale yani natamani kila kitu sasa nikifikiria mahusiano yangu nimetukana naye mbali yule baba yule kaka bali mnanivumilia yani ah yani sio nikwambie basi na mimi sikujua ni kwa nini kwa sababu mimi sijai cheat unaelewa sijai kucheat na mpenda sana lakini kwa hali atanisamehe tu sina jinsi na kwa yule kaka ndivyo mwambia vile yule mwarabu ndipo mjibu akawa iko busy ila anachotaka ni ndoa kabla sasa ile wiki ilivyoisha baada ya siku mbili tatu hivi usiku ndipo kwa natenga chakula akwa kabla ya chakula nilikuwa naenda kuoga naenda kuoga yeye yuko chumbani tunaisha nigusi wala nilazimishi nilipokuwa nimeenda kuoga unajua kuna lile bomba la mvua unajua eh nikaa nafungua maji sasa kufungua maji nikaona yale maji yani ana rangi ya damdamu unajua eh kwanza nikashtuka nikapiga kilele akaja bebe kuna shida gani unajua zile kiani sasa nilikuwa nimesijafaa nguo akashinda kuingia maana alinisikiliza mimi kila kitu nikamwambia njoo kwa sababu nilikuwa nishachanganikiwa unajua anaingia hivi naambia mbona sielewi nilikuwa nimejitanda taulo mbona sielewi nikifungua maji naona maji yanatoka rangi ya damu shida nini akasema damu mimi fungua tena unajua zile nafungua tena hii akatoka maji ya kawaida nikamwambia samani unajua naonekana kama nakuwa trouble kwa watu eh? akasema am nakuwa na mani tuoga sawa kwa hulu au lisi mimi unajua utani ule au lisi nimekuingilia sio ndani nikasema hapana nikatoka nilipotoka e, nafungua tena maji eh nikawa na rangi ya damu tena vile vile nikasema hapana hapa si lalamiki sifai nikatoka kimya kimya nikasema sasa hapa inabidi nimlie nini doria na mimi sikubali na hapo sasa mwili ukao ushafika mwisho na mhitaji kimapenzi sio naelewa nimetoka pale bafuni nikaenda kitandani nimekaa akasema mwao ya kweli mbona umekuja mkavu akasema mna bebe nimejifuta ipo panda kitandani kwenye upande wa mtu nikaona pa mituna sasa mbona maajabu eh, wakati nilitoka nimefika hapa nikaona mambo ya kawaida kawaida lakini vitu vya ajabu na kutaba vinyoka vimepita vinini huwezi kujaji kila mtu ana mafanikio yake anavyopata unajua basi nika nika yani kwenye ule mtu nilipokuwa nimelala kaona pa mituna sasa nikajiuliza kwa nini mtu wangu uko tofauti na huyu umeona Eh kalala niangalia nipigishe story. Kabidi nisogeze mtu kidogo. Kwenye kusogeza hivi, nikaona kama nyoka, nyoka unajua nyoka, eh? nyoka mweusi. Sasa nikaona nasema, ah, "Vipi mbona kama unashangaa?" Jisikia huko nyumbani unajua zile kea zinajua customer care kama zinatokea zile. Jisikia huko nyumbani. Vipi mm. mbona kama nyoka? Nikatusogeza mtu hivi. Yaani nikamwona nyoka kabisa hivi. Kama samani, mbona namuona nyoka? Umuone tumenye kwa ikwapi anakuta ile sehemu ile kwepo nyoka ikwapi sasa bora namuona nyoka akasema hapana mamangu kwa huru sawa kwa huru kila anachotaka niambie nitaboresha kwenu nitafanya kila kitu na kweli kipindicho niko pale alikuwa ananipa matumizi siki kuona unaweza kukuta nikisema nyumbani kuna shida milioni tatu, milioni nne umeona kwetu sisi ndio kwa maskini vibanda vya nyasi si unajua mpaka tumejenga kupitia yeye si unanielewa eh <sighs> Kiko ni kwa nachanganikiwa kadi siku zinazidi kwenda. Oh uh, siku ya kuisha. Nilikuwa nimelala. Nilipokuwa nimelala. Nilipokuwa nimelala. Unajua chanya na hasi sikikutana eh. Siku kubali alinishawishi. Kuni kunishawishi. Kwa hiyo ndio hivyo yakatokea kutokea ivu unaelewa sio au kanya naye tendo la ndoa mm.
nilifanyine kwa ule usiku yeye yeah, alisema mpaka mfunge ndoa ndipo ndoa mmm ukamforce nikalazimisha mwenyewe eh kwa sababu ni mwanaume mzuri ana nivuti yani moyo unanisukuma mimi sijui kuona moyo unanisukuma mimi binadamu wala sio malaika unanisukuma yani nilifurahi na sijui kuona penzi kama lile kusema ukweli wa Mungu ili enjoy ili enjoy yani sijui ni kuelekezaje ili enjoy lakini sikuwa tayari kwa na kindoa unajua mm. kwa hiyo ndio hivyo nikakutana na yeye kimwili naye aka respond ni hivyo hitaji na yeye basi siku kaisha hivyo mm. sasa baada ya hapo sasa tunataka tufahamu ah uh, baada ya kulala na kimwili na wewe ile hali ndio ilikuwa inakutokea tu unajikuta hapo hivyo baada kukucha asubuhi ulijisikiaje na yani tunataka tufahamu jinsi mambo yalivyoendelea hapo palipo kucha mimi nitocheni masiara yani mapenzi ni matamu palipo kucha nilikuwa si yani sielewi namuona kama malaika sasa sijui nilikosea pale kufanya kile kitendo sikujua palivyo kucha yani ilikuwa namuona kama malaika hata nitume wapi nitaenda afanye yani anahitaji shule nitampa ilikuwa ni kama nime mimi yani nime data kivu mm. basi siku zilizozidi kwenda tunaishi maisha mazuri na yule kaka alikuwa ananibana kutaka ni hata niende dukani akutaka sikujua ni kwa nini sio na hekapagawa mimi sikujua kwa sababu kuna kipindi nilikuwa hata nasuza hata vyombo vile akanikataza kabisa akasema wewe oh, utakuwa kwa ajili yangu mimi tu hapa chini ya jua umeona na mimi kajisi yani yani sio niwaambieje kwa sababu wanaume kama wao wachache unajua eh yani uko special for husband tu unajua bas nilikuwa ananibana kweli kweli hata kwenda dukani siku zilizidi kwenda kuna siku nikamwambia ilikuwa siku tumepumzika nikamwambia samani mpenzi wangu nahitaji nikamsalimie dada umeona nahitaji nikamsalimie dada nilifika <laughs> usiku tunajua mtoto wa kiume tunaongea usiku pale unajua achomoe hata kichomoa unajua basi hata nusu mwenyewe basi kama mwanamke nikatumia technique tumeka akasema sawa naomba Hai akaanza kaniuliza, "Unataka siku ngapi?" Nikamwambia, "Mbia, mimi siwezi. Mimi siwezi akawa mkali anabadilika kabisa unajua ile. Usinajua nyinyi mvuko mnao hivyo." Akawa anabadilika kabisa. Nikasema, siku mbili mpenzi wangu. Wewe unajua uchomoki? Eh? Kuna kitu na nini?" Akasema, "Sawa, lakini sizidi siku tatu. Kwanza sio sizidi, nda kufuata mwenye mpaka mlango. Usipendagi nifike hadi hapo." Ndio na kutatu nimefika. Akasema, ifika asubuhi nika jana ile usiku alinipa ruksa sasa nisizidi na anajua kabisa mistaki afike kule anaishaga uwanjani unajua anajua kabisa hawezi kuzidisha sistaki afike kule lakini anapajua kabisa anapoishi na hivi basi palivyo kucha alipika chai lakini kana shangaa wewe mwanaume mbona afanye kazi lakini nitaji yani kile kitu anacho lakini siye kumuona akifanya kazi na siju mazingira yake anayoshinda ni wapi Mwana sije kuna jukuna mtu marafiki stories gei kona hizo mume tani yeye na mimi mimi na yeye nikasema ni mwanaume nimepata unajua mwanaume ana mambo mengi mwanaume si simu yake toka niko pale niko na mimi simu yote naingia napokea mwanamke kwa vitu kama hivyo anachomoka achomoke basi palivyo kusha nikapika chai kama mpenzi wangu na utaenda wapi unajua yani kiloni yani yule alinivuruga sio naelewa nikitoka naona naenda wapi Akasamini puta nikuta muda wote siwezi kufanya chama mimi nakupenda na nitakuoa na mna mchote atakuoa zaidi yangu mimi nikasema Unajua ile eh, sawa lakini moyoni sasa mimi na mhusiano yangu Unajua na mhusiano wangu yani sielewi ni huku si semja dai masielewi Haya nikaondoka Akasema mama usiondoke kanipa ni panda gari kanipeleka kwa dada. Ni washuka tu pale uwanjani alipoondoka. Sikwenda hata kwa dada tena, sio nielewa. Nikaonyosha moja kwa moja kwa nani? Kwa mwanaume wangu. 
Kwani ilifika pale nilikuwa natetemeka. Unajua? Nilipofika nikapiga hodi. Kwanza majirani pale tukaanza kucheka pale nje ya kufly kwa sababu wanajua kabisa wifi yetu kaje. So alikuwa anashari zoea. Nagonga mlango. Kwanza pili tatu na kuta mzee anafungua mlango. Nilikuwa naanza kubadilika uso. Umefuta nini? Unajua zile nikatumia yani nikatumia mwanamke unajua zile samani hivi na hivi nikatumia uongo pale unajua nimekuja kupa taarifa hivi na hivi mradi ni kwa sababu alishabadilika na ishanipa stop kisha ile mazingira yani alishajua kabisa huyu mwanamke labda atakuwa na mambo mengi hivi na hivi ukapata mwanaume mwingine kwa sababu anajua kabisa 24 hours mimi ndo napiga simu muda wote unajua zile yani siwezi kupitisha yani kidogo ndapiga hata kama ana kazi ndapiga simu kwa sababu yeye ni fundi garage Mwane. Tukaingia na kuingia ndani. Nikapiga magoti ni same mpenzi wangu. Nilikuwa na matatizo hivi na hivi hivi na hivi. Ah, kwa vile ananipenda na mimi mwanamke. Wa ni mimi mwanaume wake? Mimi mimi mwanamke. Yule mwanaume wangu wa kwanza. Unajua? Yaani sio rahisi kutengana kilaisi. Unajua? Nimeomba msamaha akasema. Nimekusamea usirudi tena. Naomba uniheshimu when the future wife. Unajua? sema sawa hata mimi pia nakupenda basi mpana aishi pale basi nikaingia jikoni kwa sababu ilikuwa ni mapema nikaingia jikoni yeye alikuwa bado amelala mpaka ule mdani ufika nikaingia jikoni nikapika haraka haraka nikamwamsha kaoga tukala story story sio mwenyewe tumemaliza hapo ah kama mpenzi wangu tuli tukakae ndani chumbani tukaenda chumbani sasa Yaani alikuwa ni mtazania anasikia ananionaje sikujua kwa sababu tofauti na siku nyingine ananifurahia na nibeba unajua zile. Yaani kasha zoea mimi kama mtoto kwanza nashukuru Mungu mpenzi wangu mkubwa mkubwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu pia. Nikaona nani? Yaani ananikagua unajua kule mkaguo nimebadilika. Nilikuwa mweusi mweusi unajua? Mweusi mweusi lakini sasa sio alikuwa anishangaa nini. Nilikuwa mweusi na ona nimeingaa nimekuwa hivi na hivi. Sasa alikuwa na hisa alikuwa anajifikiria Ya mimi na voice anajifikiria. Huyo vipi nasuka nini nimengaa. Huyo ila alikuwa na yani mimi na choice lakini sijui kama alikuwa anafikiria hicho kitu. Kama mpenzi wangu mbona kama una la akasema Amna mpenzi wangu majukumu tu si unajua mambo mengi natakiwa upendeze mke wangu hivi na hivi si unajua mnajua kujikaza nyi. Akasema haya ipo na taulo yangu tu. Tukapanda kwa kitanda tulipopanda kama kawaida tukafanya nani tuka osu naelewa ehe lakini kusema ukweli wa Mungu sikujua hicho kwa nafikiri kwa sababu wakati tunaanza kufanya hicho kitendo umeona alipokuwa anaanza tu akashtuka umeona sikujua ni nini yani hajafika mpaka mwisho kabisa unaelewa bwana mimi sitaki kujijiki hivyo yani anaanza tu akashtuka unaona akajivuta hivi sasa mimi nikajiuliza na shida gani umeona anaanza kujifikiria yani kivyo tokacho kitendo nikaanza kufikiria mauzo ya wapi nilikuwa naye una kule sasa unajua kipushwa ngamba baby nikamwambia baby what's wrong with you Amna. Hivi na Amna. Eh, naona kama siku sawa, unajua? Mpenzi wangu. Usinifanyie hivyo, unajua? Mimi nimekumiss. Na unajua kabisa yani yule mpenzi wangu, nikimuona tu hivi sielewi, ni mpenzi wangu wa kwanza ni uniambii kitu. Yaani hata unipe story gani? Yaani nakuona chawa, yaani hata sisiungwambi. Akasema kaona labda yuko sawa, tukapiga piga story kidogo kana mtaji nikajitahidi kutumia mwili wake kadi ninapojua hisia zikae vizuri akae yani kwenye ile kwenye ile pawa unajua eh akarudia pia kufanya vile akashtuka hakufanya chochote ndio anaanza tu akashtuka jasho linamtoka ameiva na niki ukweli nilijisikia vibaya nikajiona labda sina hazi unajua au kapata mwingine anaye ane, yani sijui unajua nyinyi watoto wa kiume 
tamaa mbele hapa kuna simu alipita amekolezwa alafu ni mwanaume wangu mimi na mimi na uivu hatari usioone huu mwili hapa toshi sawa mm. yani mimi kama hatukumbi alafu ni unapo hapa toshi kabisa na uivu sikwambie mtu kwa kile kitendo ilibidi nili sawa nililia sana kwa muda mrefu akaniambia kweli kweli sijisielewi sielewi kitu gani kinanitokea kina muone Sielewi kitu gani kinanitokea Nililia muda mrefu sana Nililia muda mrefu kwa sababu ilikuwa mida ya saa moja jioni Nililia mpaka kwenye saa 4 hivi akawa nika yani mpaka ni yani nimebadilika hivi macho yamevimba kama mwangu mimi akanikumbatia nikapitwa na usingizi mpaka palivokucha sawa lakini nikashangaa kwani yule mwanaume nimeondoka kule nyumbani apiki simu umeona kwa nini apigi simu hivi anipindi alinitumia unajua sio wanawake tulivyo waweza kama mtongoza mtu kwa muda mrefu waweza kama mtongoza mtu kwa muda mrefu ukasema leo labda nikutane naye akisha kufunua unajiona hayani siwezi uwezi kuachia ile sehemu yani alikuwa ananipitia unajua unavyojifikiria kuna nipigi simu alafu ni yani uje mtumeni wa aina gani mwanamke kaondoka apige hata simu mm. Kaimasa ilipo fika asubuhi mwanaume kaojiandaa kanimtengea chai nilipa chai akaenda kazini nikakuta mtu anagonga mlango umeona naenda kufungwa karibu nani akasema mtu fulani fulani wa kazini kwa kubwa nako kwa kwa nani mtu fulani akamtaja jina lake mtu fulani fulani akasema eh hey, nimekuja kumpitia kazini hajafika sikisema mbona marafiki zake wote nawajua kwa sababu mimi hiyo gereja yani kama mimi ndo fundi gereja mwenyewe 24 hours naingia pale ghafla tu pap mimi na wivu simekuambia huyu hmm. wapi ah. eh alikuwa na ushombe shombe hivi kasa mimi nishatoka ah ah shimo jimi napita ndoka nikafunga mlango hii kwamba kwanza nikapata wivu sikutaka kujaji kile kile kitendo nikashtuka kwa huyu kaenda wapi unajua eh? Ilikuwa nimevaa tu kikanga hivi unajua nikachukua t-shirt juu mpaka garage. Umeona? Msobe msobe yani sikuangalia nimevaa ndana tofauti nafika garage pa. Namkuta. Akasema hao ni wagombanishi ni kitu gani? Sikutaka kusogea mpaka pale. Nikawa nimesimamia mbali unajua eh? Hivyo umeona tu moyo kasuzika nikarudi nyumbani. Akasema ngoja niachane naye uwezi kwa mimi naudi nyumbani pale kitandani nani mauli tu nyumbani hivi pale kitandani nimemkuta yule mwanaume yule mwalabu yule mwalabu ambaye nilimwaga nenda kusalimia nilimkuta mikapa sasa kwanza moyo ukafanya pa nikajitia moyo nikasema kwa vile hapa juu kwa dada yangu ndani palivyo atajua kwa dada yangu umeone mm. lakini jasho ilikuwa linanitoka yule mwanaume akitokea kule inakuwaaje akirudi ghafla na mimi nimezoea nikiwepo pale lazima aje kula nyumbani. Hamna kula mgawani. Si unajua. Nyumbani kwa dada kuna ngozi za kiume. Uone kama kungekuwa labda na nakwambiaje? Mhm. Yes, si nikwambiaje. Ndio maana nakwambia kwanza umalaye sio mzuri. Bora kutulia BP. Unajua BP? Akana vipi mamangu? Akasema safi. Mm. Sasa kana nilisema hey, mbona unahema sana? Shida ni nini? Umoja kaambia mna kawaida umeona mbona ume, umepita wapi unajua lakini akajitetea mlango ulikuwa wazi ngapita mimi sinaona sasa nikajiuliza huyu imekuwa jikwaji kwa sababu kwa dada na kwa shemeji yake sio karibu kiasi hicho na hapa juu sumeelewa mimi wakati huo nishashtuka huyu sio mtu wa kawaida kwa sababu nilikuwa naona toka kule kwa sababu kuna mlo siku nilikuwa nikilala nikigusa anakuwa baridi mtu alopoa fashtuki wala akoromo wala aimi lakini yani nimekuwa kama mtumwa mapenzi yake yani sinashindwa kuuliza na changanikiwa nikimuona na data sasa <laughs> nimekuja kusalimia sawa lakini haya yani siku yani sasa kwa tunaongea hivyo na geuka hivi si ndio nimegeuka kama labda kwa upande fulani ninavyoongea akuwa busy. Na hivi si monitor. Nikasema mimi na mawazo. Umeona? Kwa kweli bala nikaanza kuliona pale. Umeona? 
Tamaa nganza bala nganza kuliona pale ngasema eh umara so mzuri. Tamaa sio nzuri. Lakini yule jamaa bado yuko hapa. Sume nile yuko hapa. Au unaona una tabia za kiumalaya. Ah ah. Yaani nasema hivi kwa sababu gani mara zote mtoto wa kiume anaweza kawa na wanawake sita. Mala zote mtoto wa kiume anaweza kawa na wanawake sita ila sio mwanamke. Mwanamke lazima atulie na mwanamume mmoja. Hapo ndio nikaanza kuona ile misemo anaosemaga. Sio sikia mkuvu njika gu. Na kabisa nikajua hapa nita kuja kunguka meno kwa staili hii. Sasa sikujua ni yemuona kwa macho ya kawaida. Sijui ni mawazo, yani siku, yani sijui uoga, yani nashujua na shindo kuelewa. Asi. Hiyo siku yake ya pili. Wanaume karudi kazini tukaendelea lakini uwezi kuamini kwa hizo siku mbili sikukutana kimwili na wanaume wangu kwa sababu alikuwa na shindo. Na shindo hawezi kufanya kitu chochote. Na nilikuwa naumia. Basi siku ile ya tatu nikamwaga mimi natoka. Lakini akasema niambie ukweli kuna shinda gani? Kwa nini nashindwa hivi na ngamba mpenzi wangu mimi sijui. Labda yani akajotoa. Unajua mwanaume akikupenda sasa it's okay akanijibu it's okay. Usijali mamangu next time kwa sababu mimi nakupenda sio lazima tukutane kimapenzi. 